और उसकी खूबसूरती में चार और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं कहीं भी उठा लेगा तू मुझे भाई रिक्वायरमेंट है तेरी तो क्या करूँ भाई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और भी हम बाइक में रोड ट्रिप प्लान करें तो बिना एक्सपर्ट हाँ तो भाई तू कहा था तू क्या कर रहा था यार हम प्लान कर रहे हैं रोड ट्रिप तो हम जा रहे हैं आगरा जयपुर भाई आगरा अलवर आगरा अलवर ए फॉर आगरा ए फॉर अलवर अलवर ठीक है पर्ची कर लेते हैं भाई जिसकी पर्ची आएगी वहीं चलेंगे ठीक है डन डन भाई डन कर वही है हम पर्ची कर लेंगे देखते पर्ची करते और देखते कहा जाते हैं हारने वाला बहुत बुरी तरह आगरा जाएंगे हम देख रहे तुझे तुझे क्या लग रहा है आगरा लेट सी अलवर आओ बना रहा है पर्ची बना रहा है बेचारा हारने की पर्ची बना रहा है अपने हारने बेटा वाला है तू देखते हैं कौन कहा जाते हैं अभी पर्ची बना रहा है तुम्हारा भाई जा रहा है हमेशा जीतता था भूल गया लड़का सोलह पर्ची ठपनी है बेटा ये ये रोड ट्रिप है और रोड ट्रिप मैंने ज्यादा मारी है गुड मॉर्निंग तो आज वो दिन आ गया जब हम अपना जो फर्स्ट रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे बाइक से तो वो हम स्टार्ट करने वाले तो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर और भाई गौरव नो क्या हो गया भाई एक्चुअली हम क्षमा जाएंगे अपने जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे कालू को हो गया बेसिकली पोलियो पब्लिक बहुत करे दो बंदों के बैठने से तो शायद आज हम मेट अप नहीं कर पाए यार साल सुबह अभी देखो मॉर्निंग के साढ़े हो रहे हैं और इसका ये कह रहा है कि इसकी बाइक की प्रॉब्लम आ रही है तो ये बाइक की प्रॉब्लम खत्म कर देता इसको समझ भी नहीं आया ऐसे जादू ऐसे ही करता होगा देखो नंबर भी इसका सेम है ऐसे ही जादू आते तेरे वहाँ तुम्हारे भाई को कुछ भी कर लेगा क्या भाई हल्ले लिया हल्ले खाने में नमक स्वाद अनुसार रोड ट्रिप पे बाइक औकात अनुसार मतलब तू कहता मेरी औकात नहीं नो नो अभी अभी करेंगे जब अब हमारा जो वो है लेवल है ना जो हमारा जो लेवल है ना वो लोग ये लोग बढ़ाने वाले हैं ठीक है भाई तंजब करते रहो बढ़ाते रहो वेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप का स्टार्ट होने का अभी पाँच मिनट में स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपनी टंकी जो है फुल करेंगे पेट्रोल की छः बज के पाँच मिनट पर जो पेट्रोल का प्राइस चेंज होता है जिसकी वजह से हम वेट कर रहे हैं छः बज के पाँच मिनट होने का उसके बाद पेट्रोल का प्राइस जो भी होगा अब होगा डाउन होगा टंक उसको फेल करेंगे तो so, अभी हमने अमरो एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट ही किया है पहुंचे ही है और अभी इसको ना सडनली इसको ऐसा लगा कि बाइक से कुछ गिरा है और हुआ क्या कुछ बताइए जरा बेसिकली बाइक से तो कुछ गिरा नहीं है बट हमें आ, क्या हमारा बैग ओपन हो गया था शायद ऊपर वाले रब का हमारे को मैर है कि वो चाहता नहीं था कि हमारे बैग से कुछ चीज कुछ गिरे हाँ। गिरे उसने एक थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया की बेटा रुको चेक करो आराम से चलो प्रिकॉशन लो मैं पीछे तक भी गया थोड़ा नहीं मुझे दिखाई नहीं फिर बाद में हमने चेक किया ठीक से तो सब कुछ बैग में ही है मतलब ऑल ओवर सब कुछ ठीक है और अब और अब हम चलते हैं अब okay, आगे आगे बढ़ते हैं बाय आगे बढ़ते हैं तो so, अभी हमने स्टॉप लिया है अभी हमने टी ब्रेक लिया और ब्रेकफास्ट तूने किया है नहीं बिल्कुल नहीं भूख लगी बहुत ज्यादा मैंने भी नहीं किया और ठंड तो इतनी ज्यादा है ना बाइक बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो, तो मैं ही रहा हूँ 
मेरी रोड ट्रिप पहले भी हो चुकी काफी बार लेकिन कार से मैंने बहुत करी है लेकिन बाइक से फर्स्ट टाइम मेरा अभी यहाँ से आगरा कितने किलोमीटर है कुछ है बचा हुआ आगरा अभी हम टी ब्रेक के लिए रुके चलो तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ताजमहल और पंकज कैसा रहा हमारा सब बहुत अमेजिंग रहा हम इसके अंदर कैमरा लाने में कामयाब हुए हैं और वो वीडियो के एंड में बताएंगे हम कैमरा बिल्कुल कैमरा का दिमाग कैमरा का दिमाग कि क्या हम कैमरा कैसे लेके आए फिलहाल हम अभी आपको ताजमहल के अंदर लेके चलते हैं और अभी तब तक ये देखो आप पार का हमने एंट्री कर ली है अब अंदर मतलब हमारे सामने ताजमहल है तो दिखा है बिल्कुल आप आप भी देखना चाहोगे आपने पैर पे कुछ व्हाइट रंग का कोई शूज को कवर करके घूमना होता है यहाँ पे इसका प्राइस है दस रुपए पेयर दस रुपए का पेयर है और जो कि जरूरी भी है यहाँ पे मार्बल्स को क्लीन रखने के लिए है ना शायद या कोई इनकी मान्यता होगी नहीं थोड़ा क्लीन क्लीन के क्लीन के चक्कर में जो है उन्होंने ये पहना पहन आए हमारे पैरों पे कूल लग रहे हैं ना इसका तो इसके तो पैर में तो आया भी नहीं फट भी गया इसके पैर का दोस्तों ताजमहल की हिस्ट्री जो कि हमें हमें ही पता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं बेसिकली जो ताजमहल बना है वो बेसिकली मुमताज की याद में बनाया था शाहजहाँ ने और एक और बात इसकी फैक्ट है जो जितने भी जान मजदूरों ने इस ताजमहल को बनाया था शाहजहाँ ने उनके हाथ काट दिए थे पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके फैक्ट है जो मैं पता चला ताजमहल के बारे में वो ये है कि जो इसका डिज़ाइन है वो वर्ल्ड वाइड जितने भी डिज़ाइनर थे उन सबसे सलाह ले बना तो है लेकिन इसका जो परफेक्ट डिजाइन जिसने बनाया आज तक उसका पता नहीं किस पता ही नहीं किसने बनाया, बनाया है दोस्तों ताजमहल की एक खासियत और ये भी है कि इसमें जो लगाए गए पत्थर है इनमें से वो अट्ठाईस तरह के पत्थर पूरी वर्ल्ड वाइड से जो है लिए गए हैं और जो कि और जो पत्थर लिए गए हैं उनकी खासियत यह है वो शरद पूर्णिमा की रात को जो है चमकते हैं अलग तरीके से और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे और अब ताजमहल की हाइट की बात करें तो 73 मीटर अप्रोक्सीमेट की हाइट है और जब ये बना था तो इसमें 1500 हाथी लगे थे सामान लाने के लिए ले जाने के लिए ब्ला 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 और एक और खास बात है ताजमहल की अगर हम बात करें तो ताजमहल दिन के समय में अलग अलग रंगों में दिखता है जैसे कि मॉर्निंग में हल्का सा गुलाबी दिन में थोड़ा सा दूधिया और रात में थोड़ा सा सुनहरा क्या बात है तभी तो उसको सातवा युवा कहा जाता है बिल्कुल प्यार की इकलौती निशानी पूरी दुनिया में वो भी इंडिया में वो सबसे मेन फैक्ट प्यार से याद आया जो मुमताज थी वो शाहजहा की तीसरी बेगम थी तीसरी के लिए तो ना तीसरी के लिए तो ना तीसरी के लिए तो ना तीसरी के लिए तो ना
तेरे सामने का डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा क्या बोलते उड़ा दे उड़ा दे कमेंट करके बताओ उड़ाना है कि नहीं उड़ाना भाई तुम्हारा कर देगा काम